কেমন আছো শিক্ষার্থীরা আজকে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন একটি টপিক ধরব যে টপিকটা হচ্ছে অধ্যায় সাহায্য এবং যেখানে আমাদের কি দেওয়া আছে জিমনোসপাম এবং এনজিওসপাম আমরা ছোটবেলা থেকে কিন্তু করেছি জিমনোসপাম মানে হচ্ছে নকলবিধি উদ্ভিদ এনজিওসপাম মানে হচ্ছে আবৃতি বীজ উদ্ভিদ যেহেতু আমরা একটা ভ্রমণ করছি ভ্রমণ মানে কি আমরা প্রথমে পড়েছিলাম লোয়ার ক্রিপ্টো গ্যাম্স লোয়ার ক্রিপ্টো গ্যাম্সের মধ্যে আমরা কি কি পড়েছিলাম শৈবাল এবং ছত্রা এরপর পড়েছিলাম হায়ার ক্রিপ্টো গ্যাম্স যেটা আমরা পড়েছিলাম রিক্সিয়া এবং টেরিস আজকে পড়বো আমরা কিন্তু ক্রিপ্টো গ্যাম্স এখন শেষ ক্রিপ্টো গ্যাম্স আমি তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি আমরা যে টপিকসটা এতদিন পড়েছিলাম মূলত এটা ছিল ক্রিপ্টো গ্যাম্স তাহলে ক্রিপ্টো গ্যাম্সকে আমরা ভয়ংসে বিভক্ত করেছিলাম দুইটা ক্ষেত্রে বিভক্ত করেছিলাম একটি ছিল লোয়ার ক্রিপ্টো গ্যাম্স আর একটি ছিল হায়ার ক্রিপ্টো গ্যাম্স তাহলে লোয়ার ক্রিপ্টো গ্যাম্স এবং হায়ার ক্রিপ্টো গ্যাম্পসের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলাম কি নিয়ে থ্যালোইড অথবা থ্যালাস উদ্ভিদ থ্যালোইড মানে কি যাদেরকে আমি মূল কাণ্ড এবং পাতে বিভক্ত করতে পারবো না আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভক্ত করা যায় যেমন ধরো আমি টেরিসের ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম টেরিসের মধ্যে কি ছিল যাদেরকে মূল কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত করা যায় যার কারণে তাদেরকে আমি কি বলেছিলাম হায়ার ক্রিপ্টো গ্যাম্স আরেকটা শব্দ ছিল তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না ক্রিপ্টো গ্যাম্পসের পর আরেকটি শব্দ ছিল দেখো ফ্যানেরো গ্যাম্পস এরকে আমি ফ্যানেরো গ্যাম্পস বললাম ফ্যানেরো গ্যাম্পস মানে কি সবই যে উদ্ভিদ অথবা যেসব উদ্ভিদের মধ্যে কি তৈরি হয় বীজ তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে আমি ফ্যানেরো গ্যাম্পসকে মূলত আমি দুইটা অংশে বিভক্ত করব একটি অংশ হচ্ছে জিমনোসপাম আজকে আমার যে টপিকসটা এই টপিকসটার নাম হচ্ছে কি জিমনোসপাম আর একটি শব্দ হচ্ছে দেখো ग्रीक शब्द ग्रीक जिमनोस मान हम देखो ग्रीक शब्द जिमनोस मान हम अथवा नग्न एवं জিমনোস এবং কি স্পারমোস দেখো স্পারমোস মানে হচ্ছে দেখো বীজ অথবা সিড তাহলে আমি জিমনোস ফার্মকে আমি কি বলবো নগ্ন বীজ উদ্ভিদ তাহলে নিশ্চয়ই একটি নগ্ন বীজ উদ্ভিদের একটি সংজ্ঞা দেওয়া আছে নগ্ন বীজ উদ্ভিদ মানে হচ্ছে যেসব উদ্ভিদের বীজ অথবা যেসব উদ্ভিদের সঠিকভাবে গর্ভাশয় তৈরি হয় না বলে বীজ বাইরে থেকে দেখা যায় তাকে আমরা কি বলবো নগ্ন বীজে উদ্ভিদ তাহলে যে বললাম গর্ভাশয় গর্ভাশয়ের মধ্যে কি কি থাকা দরকার অথবা স্ত্রী স্তবকের মধ্যে কি কি থাকা দরকার আমরা যদি গর্ভাশয় যদি একটু চিন্তা করে দেখি গর্ভাশয়ের মধ্যে আমাদের কি কি আছে গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় এই গর্ভাশয়ের মধ্যে দেখো তো ডিম্বক আমি যে অংশটি এঁকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ডিম্বক ডিম্বক মূলত একটি স্ত্রী জেনুপত্র অথবা যেগুলো একটি উপাদানের মধ্যে কি অবস্থায় আছে সুপ্ত অবস্থায় আছে তার মানে ডিম্বকটা কি অবস্থায় আছে আবৃত অবস্থায় আছে তাহলে যেহেতু গর্ভাশয় না থাকার কারণে এই ডিম্বকটা দেখো তো এই গর্ভাশয় না থাকার কারণে ডিম্বকটা কি অবস্থায় থাকে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং পুংরের উপত্র অথবা কি শুক্রাণু যখন ডিম্বকের সাথে অথবা ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় তখন কি তৈরি হয় না তখন এদের মধ্যে আচ্ছাদন তৈরি হয় না এবং কি হয় না ফল সৃষ্টি হয় না তখন তাকে আমরা বলবো নগ্ন বীজি উদ্ভিদ আশা করি আমরা নগ্ন বীজি উদ্ভিদ সম্পর্কে জেনেছি নগ্ন বীজি উদ্ভিদ আজ থেকে প্রায় কোটি কোটি বছর আগে থেকে কিন্তু প্রথম উৎপত্তি বিজ্ঞানীরা বলছে টেরিসের পর আবার বলি দেখো বিবর্তনমূলক যে ধাপটা আমরা পড়ব টেরিসের পর কিন্তু টেরিস হচ্ছে হায়ার ক্রিপ্টো গ্যাম্পস এরপর কিন্তু ধীরে ধীরে জিমনোসপামের উৎপত্তি হচ্ছে এটা তোমরা জীববিজ্ঞান তৃতীয় পত্র পাবে বিভিন্ন রকম যুগ মহাযুগ ডেমোনিয়ান যুগ মেসোজয়িক যুগ তাহলে 
আমরা জিমনোসমের বিস্তৃতি সবচেয়ে বেশি দেখব ডেভোনিয়ান যুগে এবং মেসোজোয়িক যুগে ডেভোনিয়ান যুগে উৎপত্তি এবং মেসোজোয়িক যুগে এদের সবচেয়ে বেশি বিস্তার দেখা যায় বর্তমানে প্রায় চারশোটি প্রজাতি এ পৃথিবীতে এখনও আছে জিমনোসপাম এবং আমাদের বাংলাদেশে মাত্র পাঁচটি প্রজাতি এখন টিকে আছে ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাদেরকে জিমনোসপামের সংজ্ঞা যেহেতু বললাম এখন আসি জিমনোসপামের পর্ব অথবা বিভাগ কয়েকটি ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে লিখে দিতেছি দেখো ডিভিশন দেখো এখানে ডিভিশন হচ্ছে মোট চারটি প্রথমটার নাম হচ্ছে গিং গো ফাইটা প্রথম শব্দের নাম হচ্ছে গিং গো ফাইটা যেখানে গিং গো ফাইটার মধ্যে একটি বহুল প্রচলিত প্রজাতিটি আছে এটার নাম হচ্ছে গিং গো বাইলুবা যেটা হচ্ছে বর্তমানে জীবন্ত ফসিল হিসেবে আমরা বর্ণনা করি এটার নাম গিং গো বাইলুবা এবং এই প্রজাতি ছাড়া এই পর্বের অথবা এই বিভাগের আর কোনো প্রজাতি এখন আর পাওয়া যায় না ঠিক আছে দুই নম্বর হচ্ছে দেখো সাইকার্ডো ফাইটা সাইকার্ডো ফাইটার মধ্যে দেখো দুইশো মিলিয়ন বছর আগে এরা কিন্তু সজ্ঞানে অথবা সবিস্তার ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল দুইশো মিলিয়ন বছর আগে এবং বর্তমানে প্রায় এই এই পর্বের একশোটি প্রজাতি এখনও আছে এরপর আসে সাইকার্ডো ফাইটার পর কণিকারো ফাইটা কণিপার কণিপার সম্পর্কে কি আমরা জানি এ ধরনের কোন আকৃতি যেমন সাইবেরিয়া বলো শীতকালীন দেশে বলো কণিপার উদ্ভিদ পাইন পাইন গাছ সাইকাস গাছ প্রচুর পরিমাণে আছে এগুলো সবগুলো হচ্ছে কণিপার ও ফাইটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদ এবং দেখো তোমাদের যেহেতু অবজেক্টিভ অনেক সময় আসে এ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্ভিদ প্রায় চারশো ফুট প্লাস মাইনাস করে এখনও কিন্তু এরা বিস্তার লাভ করছে এই উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে দেখো সিকুয়া সিম্পার ভিরেস অনেক বড় শব্দ সিকুয়া এটা মনে রাখবে সবচেয়ে বড় অথবা দীর্ঘ উদ্ভিদ হচ্ছে সিকুয়া ঠিক আছে তাহলে আমি সাইকার্ডো ফাইটাও পড়ে ফেললাম কণিকারো ফাইটাও পড়ে ফেললাম এরপর হচ্ছে সবার শেষে পর্বটির নাম জি ন্যাটো ফাইকা জি ন্যাটো ফাইটার শব্দটি বেসিক্যালি আমরা এনজিও স্পার্মের সাথে কিন্তু এদের সরাসরি টানেক তার মানেটা হচ্ছে ন্যাটো ফাইটার পরেই হচ্ছে আবার বলছি জি ন্যাটো ফাইটার পর্বের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে এনজিও স্পার্ম যেটা বর্তমানে এ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রজাতি নিয়ে বিস্তার লাভ করছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি কণিকারো ফাইটাও পড়লাম জি ন্যাটো ফাইটা দেখো যার সাথে সবচেয়ে মিল আছে তার এনজিও স্পার্মের সাথে আর একটু আসি আর একটু বলি গিং ডো ফাইটা এবং সাইকার্ডো ফাইটা এদের শুক্রাণু হচ্ছে প্লাজেলা যুক্ত এবং এদের শুক্রাণু হচ্ছে প্লাজেলা বিহীন ঠিক আছে এবং বর্তমানে যে এনজিও স্পাম এনজিও স্পামের শুক্রাণু অথবা স্পাম কিন্তু প্লাজেলা বিহীন ঠিক আছে তাহলে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত কি বললাম আমি এতক্ষণ পর্যন্ত জিমনোস্পামের পর্ব এবং জিমনোস্পামের সংজ্ঞা বললাম এখন আসি জিমনোস্পামের বৈশিষ্ট্য এক নম্বর বৈশিষ্ট্য কি এরা হচ্ছে বহু বসতিত উদ্ভিদ এবং সব সময় কি থাকে সজীব থাকে এবং চিরহরিত উদ্ভিদ এবং এদের মধ্যে কি আছে দেখো এক নম্বরের মধ্যে কি আছে এসপোরোফাইট হেটারোস্পোরাস এসপোরোফাইট হেটারোস্পোরাস শব্দটা মানে কি হেটেরো হেটেরোস্পোরাস মানে হচ্ছে এখানে স্ত্রী রেণুপত্র অথবা স্ত্রী জননাঙ্গ এবং পুং রেণুপত্র অথবা পুং জননাঙ্গ অসম আকৃতি ঠিক আছে শুক্রাণু হয়তো ছোট এবং ডিম্বাণু হচ্ছে বৃহৎ অথবা বড় এবং এই শব্দটাই আমি কি দিয়ে বললাম এক কথায় হেটেরোস্পোরাস দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য কি দেওয়া আছে দেখো রেণুপত্র অথবা এসপোরোফিলগুলো আরেকবার বলে রেণুপত্র অথবা এসপোরোফিলগুলো ঘন ভাবে বিনস্ত হয়ে স্ট্রোবিলাস গঠন করে আমি কিন্তু স্ট্রোবিলাসটা কিছুক্ষণ পরে বোঝানোর চেষ্টা করব এই যে রেণুপত্র বললাম যেখান থেকে পুং জননাঙ্গ এবং স্ত্রী জননাঙ্গ উৎপত্তি হয় এগুলো হচ্ছে কিসের মতো পুং স্ট্রোবিলাস এবং স্ত্রী স্ট্রোবিলাস গঠন করে 
তিন নম্বরে কি দেওয়া আছে দেখো মেগা স্পোরোফিল মেগা আমি তোমাদেরকে আগের ক্লাসও বলেছিলাম মাইক্রো মানে হচ্ছে পুং জরনাঙ্গ এবং মেগা হচ্ছে স্ত্রী জরনাঙ্গ তাহলে মেগা স্পোরোফিলে কি তৈরি হয় না গর্ভাশয় তৈরি হয় না আমি যখন গর্ভাশয়টা চিন্তা করব আমি এখানে কি কি চিন্তা করব গর্ভমুণ্ডক গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় একসাথে মিলে কিন্তু আমি কি চিন্তা করব মেগা স্পোরোফিলে কি তৈরি হয় না গর্ভাশয় তৈরি হয় না যার কারণে বীজ উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে এরপরে গঠনটা দেখো নগ্নবীজ উদ্ভিদে দিনিষেক ঘটে না আমি কি তোমাদেরকে দিনিষেক নিয়ে কখনো কিছু বলেছিলাম তাহলে দিনিষেকটা আমি একটু দেখাই সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস অথবা গৌণ নিউক্লিয়াস যখন একটি ডিম্ব আবার দেখাচ্ছি এভাবে যখন একটি ডিম্বকের মধ্যে কি এখানে আমাদের কি আছে দেখো ভ্রূণথলি ভ্রূণথলির মধ্যে এখানে হচ্ছে সহকারী কোষ এবং ডিম্বাণু এগুলো হচ্ছে প্রতিপাদ কোষ এবং মাঝখানে দুইটা নিউক্লিয়াস যখন শুক্রাণু যখন পাশাপাশি পুং ড্যামের অথবা শুক্রাণু দুইটি একটি যখন ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় তখন কি তৈরি হয় বীজ ঠিক আছে আরেকটি ড্যামের যখন ভেদ করে এখানে এসে তৈরি হয় তখন কি হয় অ্যান্ডোস্পাম অথবা রসারু অংশ তার মানেটা হচ্ছে আমার বৈশিষ্ট্যটা কি বলেছে দেখো নগ্নবীতে উদ্ভিদে কি ঘটে না এই যে আমি দিনিষেক দেখাইলাম দিনিষেক ঘটে না তাই শ্বাস হ্যাপ্লয়েড এবং নিষেকের আগে তৈরি হয় হ্যাপ্লয়েড আমরা কি জানি হ্যাপ্লয়েড মানে কি ক্রোমোজোম সংখ্যা এক এরপরে বৈশিষ্ট্যটা দেখো হ্যাটারোমরফিক জনুক্রম দেখা যায় হোয়াট ইজ দ্য হ্যাটারোমরফিক জনুক্রম আমরা বিগত ক্লাসে টেরিসের অল্টারনেশন অফ জেনারেশন করেছিলাম অল্টারনেশন অফ জেনারেশনের মধ্যে কি ছিল জীবন চক্রের একটি পর্যায়ে কি তৈরি হচ্ছিল পুং জননাঙ্গ অথবা কি গ্যামেট তৈরি হচ্ছিল আরেকটি আরেকটি ক্ষেত্রে কি তৈরি হচ্ছিল ডিপ্লয়েড অর্থাৎ জীবন চক্রের একটি পর্যায়ে ক্রোমোজোম সংখ্যা এন এবং আবার ক্রোমোজোম সংখ্যা টু এন টু এন যখন হয় তখন হয় মাইটোসিস এন যখন হয় তখন হয় মিওসিস তাহলে এদের মধ্যে কি দেখা যায় অল্টারনেশন অফ জেনারেশন হ্যাটারোস্পোরাস হ্যাটারোস্পোরাস মানে হচ্ছে হয়তো হ্যাপ্লয়ের জনুক্রম অথবা ডিপ্লয়ের জনুক্রমের পরিধি অথবা বিস্তার খুবই কম ঠিক আছে এরপরে গঠনটি দেখো সাধারণত আর কি গণিয়ের সৃষ্টি হয় আমরা যখন টেরিস পড়েছিলাম টেরিসের মধ্যে অ্যান্থেরিডিয়াম আর কি গণিয়াম পড়েছিলাম না এটা তো ছিল বেসিক্যালি ক্রিপ্টো ক্যানসের বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে আদি বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে জিমনোস্পাম অথবা নগ্নবীজ উদ্ভিদের আদি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি এরা আর কি গণিয়াম ধারণ করে এবং এই আর কি গণিয়ামের ভেতরে কি তৈরি হয় ডিম্ব অথবা ইস্ত্রি রেণু পত্র তাহলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কি করলাম জিমনোস্পামের বৈশিষ্ট্য পড়লাম তাহলে এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাও মুছে দিচ্ছি এখন আসি আমি আমাদের বইয়ে যেহেতু খেয়াল করে দেখো শৈবার ছত্রাক যখন করেছিলাম নির্দিষ্ট একটি প্রজাতি সিলেক্ট করে দিয়েছিল আমাদেরকে ঠিক একই রকম আমাদের আজকের প্রজাতিদের নাম হচ্ছে কি সাইকাস ঠিক আছে তাহলে সাইকাসদের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে কিংডম কিংডম আমি কে লিখব যেহেতু উদ্ভিদ কে লিখলাম প্ল্যান্টি ঠিক আছে তাহলে ডিভিশন হচ্ছে দেখো সাই কারো ফাইটা খেয়াল করো সাই কারো ফাইটা আমি কিন্তু বর্ণনা দিয়েছিলাম এখনো পর্যন্ত একশোটি প্রজাতি আছে এই পৃথিবীতে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে ক্লাস সাইকা ডোপসিডা এটা একটু খেয়াল করে দেখো সাইকা ডোপসিডা এরপর হচ্ছে অর্ডার অর্ডার হচ্ছে সাইকা ডেস সাইকা ডি এ এল ই এস অর্ডারের সময় সবসময় কি যুক্ত হয় এ এল ই এস যুক্ত হয় এবং ফ্যামিলি ফ্যামিলির ক্ষেত্রে সবসময় কি যুক্ত হয় সাইকা ডে সিই এ ই সাইকা ডেসি জেনাস হচ্ছে সাইকাস অ্যান্ড স্পেসিস স্পেসিস হচ্ছে আমাদের বইয়ে যে প্রজাতিটা দেওয়া আছে সাইকাস পেকটিনেটা কি দেওয়া আছে সাইকাস পেকটি 
रागामाटी बोलो किंबा सीता कुंड बोलो प्रथम शब्द कांड शीर्ष मुकुल देखा जाए मध्य की पत्र मूल हम कुंडली पकानोन मिल आईटा प्रजा मिल आई नाम हम मधुशीरा देखा जाए शा क्या देखा जाए पता पता हम पक्षर जौगिक पक्षर जौगिक शब्द क्या क्षेत्र मूल क्षेत्र प्रथम एक प्रधान मूल देखा जाए प्रधान मूल हम अस्थायी मूल मध्य कटेक्स अवस्थान कर सामुद्रिक कोराले मत हो जाए नाम हम अथवा शब्द खुब कमन एक शब्द क्या जीवन तो फसिल बना मूलत सैटासगे धारण कर सब वैशिष्ट धारण कर जीवंत ठीक है जनक शीर्षे 
মুকুলের মতো অথবা মুকুটের মতো এক ধরনের উপাদান দেখা যায় এবং এর মুকুল অথবা মুকুল যখন মাটির আশেপাশে স্থাপিত হয় অথবা পরে তখন কিন্তু ওইখান থেকে নতুন করে আরেকটি সাইকাস উৎপত্তি লাভ করে প্রধানত মার্চ এপ্রিল মাসে কিন্তু দেখবে সাইকাস গাছের আশেপাশে অনেক ছোট ছোট কি দেখা যায় চারা দেখা যায় ঠিক আছে আজকে কিন্তু আমার যে টপিকসটা এই যে জিমনোসপাম বললাম জিমনোসপাম কিন্তু আমরা খুব সংক্ষেপে কিন্তু বলছি কারণ জিমনোসপামের মধ্যে এত ভ্যারাইটি নাই এবং কি দেওয়া আছে জিমনোসপাম থেকে প্রধানত বহু নির্বাচনী প্রশ্ন বেশি আসে এবং কি আসে জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক প্রশ্ন বেশি আসে ঠিক আছে এরপর আসি আমি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আমি তো শুরুতে একটি শব্দ একদম বলি নাই স্পারমাটোফাইটা এটা একটু লিখে রাখো তো স্পারমাটোফাইটা মানে কি যেসব উদ্ভিদ বীজ ধারণ করে তাকে আমরা কি বলবো স্পারমাটোফাইটা তাহলে স্পারমাটোফাইটাকে প্রধানত কয়টা অংশে বিভক্ত করলাম দুইটা একটা হচ্ছে জিমনোসপাম আর একটা হচ্ছে এনজিওসপাম এখন আসি জিমনোসপামের ক্ষেত্রে আমি এখানে দুইটা চিত্র এঁকে রেখেছি দেখো এই যে চিত্রটা আঁকলাম এটার নাম হচ্ছে মাইক্রোস্পোরোফিল তাহলে আবার লিখি আমি এটা হচ্ছে কি মাইক্রোস্পোরোফিল ঠিক আছে তাহলে এ যে মাইক্রোস্পোরোফিল এরা কিন্তু পুমরেনুপত্র অথবা মাইক্রোস্পোরোফিলের ক্ষেত্রে এরা খুব ঘন সঙ্গে বিশেষিত ভাবে পুম এস্ট্রোবিলাস গঠন করে দেখো এটার সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে পুম এস্ট্রোবিলাস এবং এই এখান থেকে একটি অংশ আমি এখানে দেখাচ্ছি খেয়াল করে দেখো এরা কিন্তু কিভাবে একটার পর একটা সজ্জিত হয়ে এখানে অবস্থান করছে যার কারণে এই গঠনটার নাম দিলাম মাইক্রোস্পোরোফিল এবং এই সম্পূর্ণ গঠনটার নাম দিলাম হোম এস্ট্রোবিলাস সাইকাস উদ্ভিদ কিন্তু কীরকম এরা কিন্তু উভলিঙ্গ না এরা হচ্ছে এক লিঙ্গ কিছু কিছু উদ্ভিদে দেখবে পুম এস্ট্রোবিলাস আছে আবার কিছু কিছু সাইকাস উদ্ভিদে দেখবে এই ধরনের মুকুটের মতো গঠন দেখা যায় ঠিক আছে তাহলে এই যে আমি পুম এস্পোরোফিল দেখালাম এখান থেকে এই যে এখানে বর্ণহীন যে গঠনটা দেখা যায় এটার নাম হচ্ছে অ্যাপোপাইসিস মানে থাকবে এবং এই অ্যাপোপাইসিসের মধ্যে দেখো তো এখানে অনেকগুলো কি দেখা যাচ্ছে বহু কি সোরাই এবং বহু বছরের সোরাই এবং এক বছরের সোরাস তাহলে এই সোরাই অথবা সোরাস যখন মিওসিস বিভাজন প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড তৈরি হয় তখন এরা কি তৈরি হয় শুক্রাণু তৈরি হয় এবং এই শুক্রাণুগুলি হচ্ছে কীরকম উদ্ভিদ জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় শুক্রাণু কিন্তু সাইকাসে পাওয়া যায় যাদেরকে দেখতে কিসের মতো মনে হয় লাটিনের মতো মনে হয় ঠিক আছে এবং এরা ফ্লাজেলা যুক্ত এরপর আসি আমি আরেকটি চিত্র আঁকলাম দেখো এই যে এগুলো নগ্ন অবস্থায় আছে এগুলি নাম দিলাম আমি ডিম্ব দেখেছ এই ডিম্বগুলো কিন্তু কি অবস্থায় আছে নগ্ন নগ্ন অবস্থায় আছে এবং এই সম্পূর্ণ গঠনটার নাম দিলাম আমি ম্যাগাসপোরোফিল কি নাম দিলাম ম্যাগাসপোরোফিল অথবা স্ত্রী রেলপত্র এই যে পুম রেলপত্র ঘন সন্নিবেশিত অবস্থায় থেকে এক ধরনের একটি কোণের মতো গঠন তৈরি করলো না স্ত্রী রেলপত্র কিন্তু এভাবে ঘন হয়ে থাকে না প্রধানত মুকুটের মতো হয়ে থাকে ঠিক আছে এবং বাজারে অনেক সময় দেখবে এই ধরনের গঠনটা যারা সাপুরে ওরা সর্পমণি হিসেবে বাজারে বিক্রি করে ঠিক আছে এটা কিন্তু সর্পমণি না এটা হচ্ছে ম্যাগাসপোরোফিলের একটি গঠন এখানে ম্যাগাসপোরোফিলের বাইরের গঠনটির নাম হচ্ছে কি পিনিউর এই যে আমি পিনিউর বললাম এই পিনিউর পিনিউর কিন্তু অনেক অনেকগুলো একসাথে থাকে এবং দেখতে কিসের মতো মনে হয় সর্পদণ্ডের মতো মনে হয় এই যে আমি ডিম্বক দেখালাম ডিম্বক কিন্তু কি অবস্থায় আছে নগ্ন অবস্থায় আছে এবং এরা মিওসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে কি তৈরি করবে অবশ্যই ডিম্বাণু তৈরি করবে এবং এক ধরনের টিউব নল 
টিউব নাল সৃষ্টির মাধ্যমে এবং এদের পরাগায়ন হয় কিন্তু বায়ু পরাগে বাতাসের মাধ্যমে বাহিত হয়ে যখন শুক্রাণু এখান থেকে তৈরি হলো শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষিক্তকরণ হয় তখন কিন্তু যে বীজটা তৈরি হয় ওই বীজটাকে বাইরে থেকে যেহেতু এদের গর্ভাশয় নাই অথবা স্ট্রিডেন উপদ্রে বাইরে আচ্ছাদিত অবস্থায় নেয় এই অবস্থাকে আমরা কি দেখি নগ্ন অবস্থায় দেখি যার কারণে এর আরেকটি নাম হচ্ছে জিমনোস্পাম অথবা নগ্ন বীজে উদ্ভিদ আজকে আমি কিন্তু মূলত পড়লাম সাইকাস নিয়ে এবং সাইকাসের মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য কি ছিল জিমনোস্পার্মের বৈশিষ্ট্য হেটারো হেটারোস্পোরাস ছিল পিনিউল ছিল অ্যাপোফাইসিস ছিল অনেক অনেক কিছু ছিল এবং পর্ব ছিল কয়টা এদের পর্ব ছিল চারটা এবং ক্লাসিফিকেশন কি পড়লাম সাইকাসের ক্লাসিফিকেশন পড়লাম এখন আসি অর্থনৈতিক গুরুত্ব সাইকাসের অর্থনৈতিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে মূলত ঘর বাড়ি সজ্জিতকরণের ক্ষেত্রে যেহেতু এদের পাতা হচ্ছে কীরকম অনেক মোটা এবং লোমস এবং এরা সহজে কি হয় না ঝরে পড়ে না আরেকটি শব্দ আমি লিফ স্কার লিফ স্কার মানে কি সাইকাস থেকে যখন সাইকাসের কোনো একটি অংশ থেকে পাতা ঝরে যায় কিংবা পাতা ছিঁড়ে যায় ওই অংশের মধ্যে একটি চিহ্ন থেকে যায় ওই চিহ্নটার নাম হচ্ছে লিফ স্কার ঠিক আছে তাহলে অর্থনৈতিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি বিভিন্ন ডেকোরেটিভ অথবা ডেকোরেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সাইকাসকে আমরা কি করি ব্যবহার করি এফেড্রা এক ধরনের প্রজাতি এফেড্রা থেকে কিন্তু এফেড্র নামক এক ধরনের ওষুধ তৈরি করা হয় এবং এই যে সাগু বার্লি এই শব্দগুলি বললাম এগুলো কিন্তু এই জিমনোস্পামের কাণ্ড থেকে পাওয়া যায় ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমি কিন্তু আমার অধ্যায় সাথে প্রধান প্রথম টপিক ছিল জিমনোস্পাম অথবা ন্যাকেট সি জাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা আগামী ক্লাসে অবশ্যই আমি এনজিওস্পাম নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব এবং খুব ভালোভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ